Hello, dear students and viewers. Welcome to online English class in my YouTube channel. You too can learn English. Ashakuri Tomra Shakole Bhalo Achabong Shushto Achabong. Aaj Ami Tomade ACC Leveler English Second Paper Right Forms of Verbs Air Active Board Course and Solution Kurpo. আর সেটি হচ্ছে চট্টগ্রাম বোর্ড 2019 অলরেডি আমি 2019 সালের যে সকল বোর্ড রয়েছে তার বেশ কিছু বোর্ডের রেড ফর্মস অফ ভার্বস এর যে কোশ্চেন রয়েছে তা সলিউশন করে দিয়েছি আশা করি তোমরা ভিডিওগুলো দেখছো এবং উপকৃত হচ্ছো তো চলো আজকে আমরা চট্টগ্রাম বোর্ড 2019 এর রেড ফর্ম ভার্বস এই হচ্ছে তোমাদের কোশ্চেনটি কোশ্চেনে আমরা জানি যে সেকেন্ড পেপার কোশ্চেনে পাঁচ নম্বরে থাকে তোমাদের কারেক্ট ফর্মস অফ ভার্বস অর রাইট ফর্ম অফ ভার্বস এবং এটা করতে হয় সাবজেক্ট এবং গল্পের যে কনটেক্সট রয়েছে সেই কনটেক্সট অনুসারে তো আমি সব সময় কোশ্চেনটি সমাধান করার পূর্বেই তোমাদের কিছু ইনস্ট্রাকশন দিয়ে থাকি যে কিভাবে আমরা আসলে সলিউশনগুলো করব এখানে সেই ইনস্ট্রাকশন গুলো আমি লিখে রেখেছি প্রথমত তোমাদের কাজ হবে পুরো প্যাসেজটি পড়ে ফেলা তারপর আন্ডারস্ট্যান্ড দা কনটেক্সট এবং পুরো প্যাসেজটি পড়ে প্যাসেজটি কি সম্পর্কে সেটা বুঝে নেওয়া এবং সেখানে পুরো প্যাসেজটি কোন টেন্সে আছে সেটা যদি বুঝতে পারা যায় তাহলে অনেক ভালো এবং মোটামুটি তোমাদের ধারণা করতে হবে প্যাসেজটি কি সম্পর্কে এবং এখানে মেইনলি কি বলা হচ্ছে তারপর পুরো প্যাসেজ কি আমরা পুরো শেষ করেছি এরপর দ্বিতীয়বার সেকেন্ড টাইম আমরা করব কি রিড দা ইন্ডিভিজুয়াল সেন্টেন্স তারপর ইন্ডিভিজুয়াল সেন্টেন্স গুলো পড়ব এবং বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব যে প্রতিটা সেন্টেন্স মোটামুটি সিম্পল কমপ্লেক্স নাকি কম্পাউন্ড এটা ধরে নেওয়ার পরেই আমাদের কাজ হবে যে প্রতিটা সেন্টেন্সে অথবা প্রতিটা কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের যে ক্লজ রয়েছে সেখানে যে ব্র্যাকেটের ভিতর যে ভার্বটি থাকে সেই ভার্বটিকে আমাকে বুঝে নিতে হবে যে এটাকে ফাইনাল করতে হবে নাকি নন ফাইনাল করতে হবে কিভাবে বুঝবো তা আমি অলরেডি নির্দেশনা অন্যান্য ভিডিওগুলোতে দিয়েছি এই ভিডিওতে আলোচনা করব আমরা যেন সহজে বুঝতে পারি যে আসলে ভার্বটিকে ফাইনাইট নাকি নন ফাইনাইট করব এরপর এই ফাইনাইট নাকি নন ফাইনাইট এর উপর ডিপেন্ড করে যদি ভার্বটা ফাইনাইট ভার্ব পড়তে হয় তাহলে সেখানে টেন্সের ব্যাপারটাও ভাবতে হবে এবং ভয়েসের ব্যাপারটাও ভাবতে হবে আর যদি নন ফাইনাইট ভার্ব হয় তাহলে তো আমাদের নন ফাইনাইট ভার্ব যে তিনটি রূপ রয়েছে জের অ্যান্ড ইনফিনিট এবং পার্টিসিপল এই তিনটার মধ্যে কোনটা হতে পারে সেটা আমাদের বুঝে নিতে হবে এই পাঁচটা ধাপ আমরা বরাবরই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই ফলো করব তাহলে দেখবা যে আমাদের রাইট ফর্ম ভার্বস গুলো মোটামুটি আমরা রাইটলি উপস্থাপন করতে পারবো ঠিক আছে সরি তাহলে আমরা প্যাসেজটি একবার পুরো পড়ে নিই এবং পড়ার সময় আমরা কারেক্ট করার চেষ্টা করব না জাস্ট যে যেটা যেভাবে আছে সেগুলো পরে আমরা হালকা ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করব যে প্যাসেজটি আসলে কি সম্পর্কে এবং টেন্সটা কি হতে পারে ম্যান ইজ এ সোশ্যাল অ্যান্ড রেশনাল বিং মানুষ হচ্ছে সামাজিক এবং যুক্তি পরায়ন একটা জাতি তাই না যুক্তিতে বিশ্বাস করে হি হ্যাভ ফ্রিডম অফ চয়েস থট অ্যান্ড এক্সপ্রেশন অতএব তার রয়েছে পছন্দ চিন্তা এবং তার মনোভাব প্রকাশের স্বাধীনতা তাই না ফ্রিডম মানে স্বাধীনতা তার আছে এটা বাট এভরিবডি শুড কনসিডার কিন্তু প্রত্যেকেরই বিবেচনা করা উচিত দ্যাট হি ইজ নট দা অনলি পার্সন ইন এ সোসাইটি যে সমাজে সেই একমাত্র ব্যক্তি নয় দেয়ার বি মেনি পার্সন ইন দা সোসাইটি সমাজে আরো অনেক মানুষ রয়েছে অ্যান্ড দে হ্যাভ দা সেম রাইট এবং তাদেরও একই ধরনের অধিকার রয়েছে দ্যাট ওয়ান এক্সপেক্ট ফ্রম ওয়ান সোসাইটি জাস্ট একজন তার সোসাইটি থেকে প্রত্যাশা করে সো টু ফর্ম আ পিসফুল সোসাইটি সুতরাং একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে ওয়ান শুড বি ওয়াচফুল টু সি একজনকে অবশ্যই মনোযোগের সহিত দেখতে হবে দ্যাট আদার্স রাইট আর নট ভায়োলেটেড যে অন্যের অধিকার যেন ভঙ্গ না হয় এটা আমাদের সবসময় ওয়াচফুল মানে কি পাহারা দেওয়ার মতো তাই না সদা সতর্ক থাকতে হবে দেখার জন্য যাতে অন্যের অধিকার ভায়োলেটেড না হয় বা লঙ্ঘন না হয় এভরি সিটিজেন মাস্ট কালটিভেট দা হ্যাবিট অফ অবেইং দা রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন অব দা সোসাইটি সুতরাং প্রত্যেক সিটিজেনের বা নাগরিকের বলছে নাগরিককে এই অভ্যাস চর্চা করতে হবে কালটিভেট মানে কি চর্চা করা কোন অভ্যাস যে সমাজের যে নিয়ম কানুনগুলো রয়েছে যাতে তারা সেগুলো মেনে চলে 
selfishness sharthoporota does um, not help the society somajke kokhonoi sahajjo kore na rather it destroy the peace and happiness of others borong she ei selfishness ke ki kore onno je shanti ebong shukh royeche seta ke shobshomoy ki kore dhongsho kore so we all think of the greater interest of the society sotorang amader uchit hobe samajer greater interest mane ki sobche bhalo hoy kon ta ta na sei samajer kollaner kotha amader shobshomoy bhaba uchit ba bhabte hobe ta ei byapar ta amra porlam je ta ashole golpo ta pore amra bujhte parlam eta ekta sadharon chinta bhabna ebong eta pradhanoto present tense er khetre alochona kore thaki ebong bishesh kore amra present ব্যাপারটা ভাববে কারণে যে জিনিসটা সর্বদা বিরাজমান বা সর্বসত্য কথা এরকম কিছুকে আমরা সবসময় প্রেজেন্ট টেন্স দিয়ে ভাববো ঠিক আছে তো এবং প্রেজেন্ট টেন্স এর ভিতরে হয়তো আমাদের কিছু পরামর্শমূলক কথা রয়েছে যেগুলো আমরা বিভিন্ন মডাল ভার ব্যবহার করে মোটামুটি অর্থগুলোকে প্রকাশ করতে পারি যেটা অলরেডি আমরা দেখেছি যে বেশ কিছু জায়গাতে কিন্তু অলরেডি মোডাল ভার ইউজ করা হয়েছে এবং আমাদেরও হয়তো মোডাল ভার ইউজ করতে হতে পারে যেগুলো পরামর্শমূলক বা উচিতমূলক বা বিশেষ একটা অর্থ প্রকাশ করেছে অন্যথায় পুরো প্যাসেজটা আসলে প্রেজেন্ট টেন্স এর একটা ব্যাপার ঠিক আছে তাহলে আমরা এইভাবে গল্পটি পড়ে নিলাম বা টেক্সটটি পড়লাম তারপরে কনটেক্সটটি বোঝার চেষ্টা করলাম এবং এর সাথে রিলেটেড যে অর্থের সাথে সম্পর্কিত যে মোটামুটি টেন্স সেটাকে আমরা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেছি তা চলো এবার আমরা সমাধান করে ফেলি ওকে ম্যান এবং তাহলে আমরা প্যাসেজটি পড়ার পরে এবার প্রত্যেকটা সেন্টেন্স ভাবতে হবে এবং পরবর্তী ধারাবাহিক ভাবে যে আমি স্টেপ গুলো দিয়েছি সেগুলো অনুসরণ করতে হবে এবার আমরা সিঙ্গেল সিঙ্গেল সেন্টেন্স গুলো পড়বো ম্যান ইজ এ সোশ্যাল and rational being eta ekta simple sentence chilo ekhane kono bracket nei othoba amra eta niye bhabchi na tobe amra khyal korbo jodi ei passage ta abar poroborti kono porikha diye thake tahole kintu ekhane b verb ta kintu bracket e eshe jete pare to amra eta ektu monojog diye porbo tahole eta pore felam eta ebong present tense already nirdesh korche he bracket e royeche have freedom of choice thought and expression eta amra dekhbo eta ekti prothomei dekhchi eta ekta simple sentence karon ekhane একটা মাত্র ভার্ব রয়েছে অন্য কোনো কিন্তু ভার্ব নেই এবং অন্য কোনো ভার্ব নেই অন্য কোনো ভার্ব আবার ব্র্যাকেটেও নেই তার মানে একটাই ভার্ব রয়েছে সে কারণেই আমরা কি করব এটার ফাইনাইট করব এখন ফাইনাইট করার সময় ভাবতে হবে টেন্সটা কি হবে আমরা বুঝতেই পারছি যে প্রত্যেকেরই চিন্তা ভাবনা প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে তাহলে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স হবে এখন প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স তো আমরা বুঝলাম এরপর দেখবো এটা অ্যাক্টিভ হবে না প্যাসিভ হবে এখন এই হি হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট এবং হিটাই হচ্ছে কিন্তু এজেন্ট হ্যাভ ভার্ভে মানে কার থাকা দরকার বা কার থাকবে বা কার আছে হি এর মানে ওই ম্যান বোঝাচ্ছে তাই তো ম্যান কে বোঝাচ্ছে অতএব এটা অ্যাকটিভ তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এর আমাকে হ্যাভ ভার বসাতে হবে হ্যাভ এবং হ্যাজ এ তাই না হ্যাভ এবং হ্যাজ এর বসাতে হবে তাহলে এখন আমরা কি করব প্রেজেন্ট টেন্স এ তো হ্যাভ এবং হ্যাজ হয় এবং সাবজেক্ট যেহেতু এখানে হি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার তাই আমাকে কি করতে হবে জায়গাতে হ্যাভ হ্যাজ এর মধ্যে হ্যাজটাকে বসাতে হবে তাহলে এটা আমরা হ্যাজ বক্সে ফেললাম এরপর চলে যাই পরবর্তী সেন্টেন্সে বাট এভরিবডি শুড কনসিডার দ্যাট হি ইজ নট দা অনলি পারসন ইন আ সোসাইটি তাহলে এখান থেকে শুরু করে বাট থেকে শুরু করে এইটুকু বুঝছি এটা একটি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কেমন করে বুঝবো কারণ অলরেডি এখানে একটি কনজাংশন রয়েছে দ্যাট এবং এভরিবডি শুড কনসিডার এখান থেকে একটা ক্লজ আর দ্যাট এর পর থেকে আরেকটি ক্লজ তবে আমরা দেখছি যে দ্যাট এর পরে যে ক্লজ রয়েছে এখানে আমাদের কোনো ব্র্যাকেট নাই অত ওটা নিয়ে আমরা ভাবছি না তবে দেখব যে তার পূর্বে রয়েছে তার মানে এটাকে আমার যেহেতু এটা একটি ক্লজ এবং এখানে অন্য কোন ফাইনাইট ভার্ভ নেই তার মানে আমাকে এটাকে ফাইনাইট করতে হবে তাহলে আমরা বুঝে নিলাম যে ফাইনাইট করতে হবে এবার ভাবতে হবে ফাইনাইট করার পর কোন টেন্স করবো যেহেতু অলরেডি এখানে সুট দেওয়া আছে আমাকে টেন্স নেওয়ার ভাবার দরকার যেহেতু মডেল ভার্ভ দেওয়া রয়েছে এরপর আমাকে ভাবতে হবে এটা অ্যাক্টিভ হবে না প্যাসিভ হবে যেহেতু কনসিডার মানে বিবেচনা করা এবং এই কাজটি কারা করবে এভরিবডি প্রত্যেকটি তার মানে সাবজেক্টে এজেন্টের অবস্থান রয়েছে বা যে কাজটি করবে তার অবস্থান রয়েছে অতএব সাবজেক্ট হচ্ছে অ্যাক্টিভ আর যেহেতু সাবজেক্ট অ্যাক্টিভ তাহলে আমাকে আর প্যাসিভ করার দরকার নেই অথবা এখানে সুট যেহেতু একটি মডেল ভার্ভ আর আমরা জানি মডেল ভার্ভের পরে কি হয় ভার্ভের বেস ফর্ম হয় তার মানে এখানে যে আমরা কনসিডার আছে সেই কনসিডারকে আমরা অপরিবর্তিত অবস্থায় বসিয়ে দিব কারণ এটাও বেস ফর্মেই রয়েছে তাহলে এটা আমরা করে ফেললাম এরপর চলে যাই পরবর্তী সেন্টেন্সে দে আর বি ম্যানি পারসন ইন দ্য সোসাইটি এটা একটা মোটামুটি এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত একটি সেন্টেন্স এখন এই সেন্টেন্সটি রয়েছে কম্পাউন্ড এবং কমপ্লেক্স কেমন করে দেখো অ্যান্ড দিয়ে কিন্তু অ্যান্ড একটা কনজাংশন রয়েছে এখানে আবার দ্যাট একটি রিলেটিভ 
প্রোনাউন রয়েছে তাহলে মোটামুটি এখানে তিনটা আলাদা আলাদা ক্লজ রয়েছে তাই না তাহলে আমাকে কিন্তু বুঝতে পারতে হবে যে দ্যাট কখনো প্রোনাউন হয় কখনো কিন্তু আবার কনজাংশন হয় তাহলে কখন কনজাংশন কখন কিন্তু প্রোনাউন এগুলো না বুঝলে কিন্তু আবার হবে না আবার অ্যান্ড কখনো কখনো ক্লজ কে যুক্ত করে কখনো কখনো ফ্রেজ বা যা ফ্রেজ বা ওয়ার্ড কে যুক্ত করে এই ব্যাপারগুলো কিন্তু আমাদের জানতে হবে কেমন করে যে ঠিক অ্যান্ড বা যে রিলেটিভ প্রোনাউন থাকবে তার পরবর্তী কোনো ফাইনাইট ভার্ব বা ভার্বের কোনো ব্যাপার দেওয়া আছে কিনা বা সাবজেক্ট আছে কিনা সেটা ভেবে নিতে পারলে কিন্তু আমরা ক্লজ গুলোকে বুঝে নিতে পারবো যেমন এখান থেকে এটা একটি ক্লজ দে হ্যাভ দ্য সেম রাইট এটা একটা ক্লজ আবার দ্যাট ওয়ান এক্সপেক্ট ফ্রম ওয়ান সোসাইটি এখানে ওয়ান হচ্ছে সাবজেক্ট ব্র্যাকেটটি হচ্ছে ভার্ব এখানে দে হচ্ছে সাবজেক্ট ব্র্যাকেটে রয়েছে ভার্ব এখানে দেয়ার রয়েছে ইন্ট্রোডাকটরি দেয়ার তারপরে রয়েছে একটি ভার্ব তারপরে রয়েছে ম্যানি পার্সন এটা হচ্ছে সাবজেক্ট তাহলে আমাদের তিনটা ক্লজ রয়েছে এটা তাহলে অ্যান্ড দিয়ে ধরলে এটা একটি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স আর দ্যাট থেকে শুরু করে এটুকু হচ্ছে একটি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এর ব্যাপার নির্দেশ করা অর্থাৎ সেন্টেন্সটি হচ্ছে কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ঠিক আছে তাহলে আমরা একটু সমাধানে চলে যাই যে সমাজে অনেক ব্যক্তি রয়েছে তাহলে এটুকু কাজ আমরা করি এখন এই বিভাগকে আমরা কি দিয়ে চেঞ্জ করব আমরা জানি একটা স্ট্রাকচার রয়েছে সেটা হচ্ছে দেয়ার দিয়ে শুরু হয় অবস্থান করা অর্থে আছে অর্থে আমরা দেয়ার প্লাস বিভার তারপরে সাবজেক্ট থাকে তাহলে ম্যানি পার্সন এটুকু হচ্ছে আমার সাবজেক্ট কিন্তু ঠিক আছে তাহলে প্লোরাল ফর্ম আর যেহেতু সমাজে অনেক ব্যক্তি আছে তাহলে এটা প্রেজেন্টেন্স এর নির্দেশ করছে এখন প্রেজেন্টেন্স এর ক্ষেত্রে আমরা বিভাগ কি কি পাই এম ইস আর তাহলে এখানে আমরা কি বসাবো কারণ ম্যানি পার্সন রয়েছে এখানে কিন্তু দেয়ার দিয়ে আমরা বিভাগকে চিনবো না বরং পরবর্তী যে সাবজেক্ট রয়েছে তাকে দিয়ে চিনবো তাহলে এখানে কি লিখবো দেয়ার আর ম্যানি পার্সন ইন দ্য সোসাইটি সমাজে অনেক ব্যক্তি রয়েছে তাই না অনেক ব্যক্তি রয়েছে এই ব্যাপারগুলো আমাকে খেয়াল করতে হবে ইন দ্য সোসাইটি এবার অ্যান্ড এর পর চলে যাবো এবার দে বলতে কাদেরকে বোঝানো হচ্ছে এই যে অনেক ব্যক্তি রয়েছে দে হ্যাভ দ্য সেম রাইট একই অধিকার তাদেরও আছে তাহলে এটাও আমাকে ভাবতে হচ্ছে যেখানে যেহেতু এই ক্লস টুকুর ভিতরে আর কোনো ভার্ব নাই ব্র্যাকেটেও নাই ফাইনাইট ভার্ভ হিসাবে দেওয়া নাই তার জন্য একে আমার ফাইনাইট করতে হবে অতএব টেন্সটা আমাকে প্রেজেন্টেন্স এ করতে হবে কারণ তাদের অধিকার রয়েছে এমন সেন্স বোঝাচ্ছে এখন হ্যাভ এর প্রেজেন্টেন্স হচ্ছে হ্যাভ হ্যাস এখন দে যেহেতু সাবজেক্ট প্লোরাল ফর্ম এই জন্য আমাকে এখানে কি করতে হবে হ্যাভ বসাতে হবে তাই তো দে হ্যাভ দ্য সেম রাইট তাদেরও একই অধিকার রয়েছে যে অধিকার দ্যাট মানে যে অধিকার গুলো কি করে ওয়ান এক্সপেক্ট ফ্রম ওয়ান সোসাইটি যেগুলো একজন তার সমাজ থেকে প্রত্যাশা করে তাহলে এই ওয়ান থেকে শুরু করে সোসাইটি পর্যন্ত আর একটি ক্লাস এখানেও আমরা দেখব আলাদা কিন্তু এই ক্লাস টুকুর ভিতরে আলাদা কিন্তু কোনো ভার্ব নাই তাহলে এটাকে ফাইন আউট করতে হবে এখন ফাইন আউট করতে হলে টেন্স ভাবতে হবে টেন্স তো আমরা ভাবলাম যে এটা প্রেজেন্ট টেন্স এবার ভাবতে হবে এটা অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ এটা অবশ্যই অ্যাক্টিভ কারণ প্রত্যাশা করা করে ওয়ান একজন ব্যক্তি মানে অনির্দিষ্ট ভাবে সকলকে বোঝাচ্ছে তাহলে এটা মোটামুটি অ্যাক্টিভ রয়েছে তাহলে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স করব এবং এটা অ্যাক্টিভ এবং যেহেতু ওয়ান হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তার জন্য কি হবে ভার্বের সাথে এস বাই এস যুক্ত করবো তাহলে কি লিখবো এক্সপেক্ট তাহলে দ্যাট ওয়ান এক্সপেক্ট যেটা যা একজন প্রত্যাশা করে তার সমাজের কাছ থেকে তাহলে এইভাবে দেখো একটা কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তার ভিতরে তিনটা ক্লজ রয়েছে এবং তিনটা ক্লজ এর ফাইনাইট ভার্বের ব্র্যাকেট দেওয়া রয়েছে মোটামুটি আমরা যতগুলো করলাম সবগুলোতে ফাইনাইট ভার্বের ব্র্যাকেট ছিল এরপর দেখো পরবর্তী সেন্টেন্স টু so to form a peaceful society eta ekta ongsho one should be watchful to see that others rights are not violated tale ei ongsh sentence ti hocche ekta simple sentence jodio ekhane ekti ongsho royeche comma diye e kintu eta hocche ekti phrase karon dekho ei je form je verb ti royeche tar purbe kintu eta to dewa royeche tale eta ke infinitive korte amra bujhte parchi ebong ekhane dekho ar kono subject nei tamne eta non finite verb এবং এটুকু হচ্ছে একটি ফ্রেজ আর ওয়ান শুড বি ওয়াসফুল এখান থেকে শুরু করে ভায়োলেটেড পর্যন্ত এটা কিন্তু একটি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কেমন করে বুঝলাম কারণ এই দ্যাট একটি কনজাংশন অলরেডি রয়েছে এবং তারপরে দেখো এই দ্যাট এর আগ পর্যন্ত যে ক্লস তারও একটা ফাইনাইট ভার্ভ রয়েছে শুড বি টু সি যদিও এটা নন ফাইনাইট ভার্ভ এটা তো আলাদা ব্যাপার আর একটা হচ্ছে আর আর নট ভায়োলেটেড মানে আর ভায়োলেটেড এইটুকু হচ্ছে আর একটা ভার্ভ তার মানে আলাদা আলাদা ক্লজের আলাদা করে ভার্ভ দেওয়া রয়েছে এবং এই ভার্ভ গুলোতে ব্র্যাকেট নেই তার মানে আমরা যে ফ্রেজ পেয়েছি এই ফ্রেজ টুকুর মধ্যে একটি ব্র্যাকেট দেওয়া রয়েছে এবং ফ্রেজটা নির্দিষ্ট মানে রূপেই রয়েছে আমরা বুঝতে পারছি তাই না এখানে ইনফিনিটিভ করতে হবে কারণ
cultivate the habit of obeying the rules and regulations of the society lekhan theke shuru kore ei ongsho tuku arekti sentence ekhon dekho ekhane and thaka shotto amake bhabte hocche je eta ekti conjunction kintu er pore kintu ar kono subject nei ba kono verb nei tar mane eta ekti simple sentence karon eta diye ekti phrase jukto kora hoyeche tale ei obeying the rules and regulations of the society এই দ্য রুলস এন্ড রেগুলেশনস অফ দ্য সোসাইটি এই এইটুকু হচ্ছে এই রুলস এবং রেগুলেশনস কে এন্ড দিয়ে যুক্ত করা হয়েছে তাহলে এটা কোনো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স নয় তাহলে আমাদেরকে সিম্পল সেন্টেন্সে ভাবতে হচ্ছে এবং আর কোনো ভার্ব যেহেতু নাই তাহলে শুধু এই অংশটুকুই একটি ভার্ব এখন ভাবতে হবে যে আমাকে টেন্সটা কি করতে যেহেতু এখানে মাস্ট একটা মডেল ভার্ব রয়েছে তাহলে টেন্স ভাবার দরকার নেই পরবর্তীতে যে ভাবনা সেটা হচ্ছে প্যাসিভ হবে কিনা কালটিভেট মানে চর্চা করা তাহলে কারা চর্চা করবে এভরি সিটিজেন कारण मोडल भार मोडल क्षेत्र शांति नष्ट करेंटेंसार्ब नम्बर তাহলে ইট ডিস্ট্রয়েস দ্য পিস এন্ড হ্যাপিনেস অফ আদার্স সো উই অল সুতরাং আমাদের সকলেরই থিঙ্ক অফ দ্য গ্রেটার ইন্টারেস্ট অফ দ্য সোসাইটি অর্থাৎ সমাজের মহৎ কল্যাণের কথাই ভাবতে হবে মানে এটা কি আমাদের পরামর্শমূলক কিছু একটা বলছে তাই না তাহলে এখানে আমরা আমরা কি চিন্তা করি আসলে চিন্তা করি না যদি বলতাম চিন্তা করি তাহলে থিঙ্কটাকে থিঙ্কই বসাতাম কিন্তু যদি একটা পরামর্শ আসতেছে অত এখানে শুড বা মাস্ট এরকম কিছু একটা দিতে হবে হ্যাড বেটার হ্যাভ টু যেকোনো একটা মডেল ভার্ব নিয়ে এসে আমরা ওটাকে বসাই দিব যেহেতু এটাকে ফাইনাইট করতে হবে এবং অর্থগতভাবে টেন্সটাকে না ভেবে আমরা বিশেষ অর্থকে প্রাধান্য দিব সেটাকে আমরা লাগাতে পারি শুড হিসেবে তাই তো শুড এবং যেহেতু এটা অ্যাক্টিভ কারণ সাবজেক্ট এজেন্ট রয়েছে উই অত আমাকে যেহেতু মডেল ভার্বের ভরে পরে ভার্বের বেস ফর্ম হয় সেটাকে আমার বসিয়ে দিতে হবে मानगत भावरी भार गो फलो कर चेस्टा कर सबकि बुझे नहीं 
তোমরা অবশ্যই এই ভিডিও ক্লাসের যে ডেসক্রিপশন সরি কমেন্ট বক্স রয়েছে সেই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে তোমরা জানাবে তোমাদের যদি কোনো সমস্যা থাকে আর যদি ভিডিও ক্লাসটি ভালো লেগে থাকে তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল তোমরা অবশ্যই ভিডিও ক্লাসটি একটা লাইক দিবে এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে নিবে আর যদি মনে হয় যে না তুমি এই চ্যানেলে নতুন হয়েছ বা নতুন এসেছ এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখলে তোমার উপকৃত হবে তুমি উপকৃত হবে এবং নতুন নতুন ভিডিও ক্লাস আপলোড করার সাথে সাথে বা নতুন কোন লাইভ ক্লাস নেওয়ার সাথে সাথে নোটিফিকেশন তোমরা পেয়ে যেতে চাচ্ছ ওই জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব তো করবেই তার পাশে থাকা যে বেল বাটনটি রয়েছে সেখানে প্রেস করতে অবশ্যই ভুলবে না সরিয়া স্টুডেন্টস আজার নয় পরবর্তী ক্লাসে আবার পরবর্তী একটা টপিক নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব ততদিন সুস্থ থাকো ভালো থাকো এই প্রত্যাশায় বাই